ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டரை எந்தெந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் த்ரீ ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸோ அதே போல் அந்த த்ரீ ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டரை ஸ்பீடாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் மிகப்பெரிய ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸை பற்றி நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியலில் நம்மளுக்கு அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த த்ரீ ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டரில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு டைப் ரோட்டர் காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்டேட்டர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ரோட்டர் மட்டும் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்து மாறும் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஸ்க்ரூல் கேஜ் இன்டெக்ஷன் டைப் ரோட்டர் செகண்ட் டைப்பு ஸ்லிப்ரிங் ரோட்டர் எல்லா ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு டைப் ரோட்டரையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸ்லிப்ரிங்கு தனியாக ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் மெத்தட் இருக்குது ஸ்க்ரூல் கேஜுக்கும் தனியாக இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் மோஸ்ட் காமன்லி நம்ம ஒரு சிக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டரை ஸ்பீடாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இதில் ஃபஸ்ட் டைப் பார்த்தோம்னா அப்ளைடு வோல்டேஜை சேஞ்ச் பண்ணுறது செகண்ட் டைப்பு வேரிங் த சப்ளை ஃப்ரீக்குவன்சி தேர்ட் டைப்பு போல் சேஞ்சிங் ஃபோர்த் டைப்பு வேரிங் த ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்த் டைப்பு இன்ஜெக்டிங் இஎம்எஃப் சிக்ஸ்த் டைப்பு கேஸ்கெட் கனெக்ஷன் இப்போ இந்த ஆறு டைப்லேயும் ஒவ்வொரு டைப் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட் டைப்பு ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பை அப்ளைடு வோல்டேஜ் ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டருக்கு நம்ம கொடுக்குற வோல்டேஜை பொறுத்து அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடு வேரி ஆகும் அந்த மோட்டரை கொடுக்குற வோல்டேஜ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மோட்டர் கம்மியான ஸ்பீட்லேயும் அதுக்கு கொடுக்குற வோல்டேஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மோட்டர் அதிகமான ஸ்பீட்லேயும் சுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் இன்டெக்ஷன் மோட்டரை நம்ம ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட வோல்டேஜை வேரி பண்ணுறது மூலிமா அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடு வேரி ஆகிறது நம்ம பார்க்கலாம் இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா டார்க் டேரக்ஷனல் ப்ரொபோஷனல் டூ வீ டூன்றதால் நம்ம வோல்டேஜை கம்மி பண்ணும்போது அந்த மோட்டரோட டார்க்கும் குறையுது ஸோ இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜால் இந்த வோல்டேஜை அப்ளை பண்ணி ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மெத்தடை கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க செகண்ட் டைப்பு வேரிங் த சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளுக்கு சிங்கிரான ஸ்பீடோட ஃபார்முலா தெரியும் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி இதில் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை வேரி பண்ணும்போது அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடு வேரி ஆகிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நம்மளுக்கு எக்யூப்மெண்ட்லாம் தேவை ஸோ மேக்ஸிமமும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சிங் மெத்தடு யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு இண்டெக்ஷன் மோட்டரும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லை தேர்ட் டைப்பு பை சேஞ்சிங் த போல்ஸ் ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் இண்டெக்ஷன் மோட்டரில் உள்ளே இருக்க போல்ஸை வந்து கம்மி பண்ணும்போதும் அதிகமாக்கும் போதும் அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடு வேரி ஆகும் இது எதுலேருந்து பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சிங்கிரோனஸ் ஸ்பீடு என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி இதில் பியோட வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடும் வேரி ஆகுது நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடு கம்மியாக செய்யுது இதுவே அந்த மோட்டரில் இருக்க போல்ஸை நம்ம கம்மி பண்ணும்போது அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய டைப்பில் இண்டெக்ஷன் மோட்டர் வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இந்த போல் சேஞ்சிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுற டெக்னிக் வந்து ஒன்லி ஸ்லிப்ரிங் இண்டெக்ஷன் ரோட்டாரில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டெக்ஷன் ரோட்டாரில் நம்ம பண்ண முடியாது ஃபோர்த் டைப்பு ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்டர் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம ஸ்லிப்பரிங் இண்டெக்ஷன் மோட்டர் மட்டும்தான் அதோட ஸ்பீடு மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸ்க்ரூல் கேஜ் இண்டெக்ஷன் மோட்டருக்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த மோட்டரோட ரோட்டாரில் நம்ம ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்டராக கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதையும் மூலியமா நம்ம ரோட்டாருக்கு போகிற சப்ளையை ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸாக வெளியேற்றிடலாம் ஸோ ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம வெரி பண்ணும்பொழுது அந்த ரோட்டாருக்கு போகிற கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸுமே வந்து த்ரீ ஃபேஸ் இண்டெக்ஷன் மோட்டரோட ரோட்டார் ஸ்பீடாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்த் டைப்பு இன்ஜெக்டிங் இஎம்எஃப் இந்த மெத்தடும் ஸ்லிப்ரிங் இண்டெக்ஷன் மோட்டரோட ரோட்டருக்கு மட்டும்தான் சூட்டபிள் ஆகும் ஸ்க்ரூல் கேஜுக்கு சூட் ஆகாது இந்த மெத்தடில் நம்ம ரோட்டருக்கு போகிற வோல்டேஜை தனியாக இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ரோட்டரோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த ரோட்டருக்கு போகிற வோல்டேஜ் இன்ஃபேஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த ரோட்டரில் இஎம்எஃப் அதிகமாகுது இஎம்எஃப் அதிகமாகிறது மூலிமா ஸ்பீடு அதிகமாக சுற்ற
இப்போ வீடியோ ரெண்டுக்கு வந்துவிட்டோம் அந்த வீடியோ மூலிமா த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட் இருக்குது எந்தெந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி ஸ்பீடாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன நாலேஜ் கிடச்சிருக்கு நினைக்கிற இந்த வீடியோ பிடிச்சி தான் வீடியோ லைக் கொடுங்க ஏன்னா டவுட்ஸ் நாங்கள் பண்ண பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்த்து உங்கள் சப்போர்ட்டை நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடிய